总算回家了。这客户太难缠了。我给你打电话了。嗯。你关机。嗯。没有啊。我手机开着呢。哦，可能是在桑拿房里屏蔽，打不通吧。丁爱宇，穆经理你好，还行。盼星星盼月亮，总算把你盼来了。我等你的宣传方案都等急了。又不敢催你，走吧，去我办公室谈。对不起，我不是来找你的，我找季霄云，找他有点急事儿。哦，他在呢，你赶紧去吧。他在呢。不是你在这犯什么愣啊？你你不找他吗？他在办公室呢。他不是说，他出差去上海了吗？他回来了。出差？我怎么不知道？啊。对，可能是刚回来吧，反正这会儿在呢。谢谢你，我改天再来跟你谈方案。啊、不好意思，请进。爱宇，你怎么来了？怎么不提前给我打个电话呢？你是怕我来吗？瞧你这话说的。我的意思是说，你如果来了，万一我出差还没回来，你不是白跑一趟吗？你是出差了吗？是出差了吗？那你怎么这么笨？不出差我干嘛去了？我都快要累死了。宝贝儿，你是想我了吧？坐下说，啊！我就想问你一句，你是真的出差了吗？我出趟差，又不是去杀人放火，我犯得着对你瞒天过海的吗？那你这是出的什么差呀、啊？五天都关手机，你不知道我天天给你打电话吗？我知道。我真不知道你在瞒什么。我没瞒什么，我就是忙，真的。忙，这个字你自己信吗？哎，爱宇，你冷啊？我不冷，哦，我就这习惯，喜欢抱着被子，觉得暖和一点。我想问你一个问题：你和你爱人好吗？还好。什么叫还好？好就是好，不好就是不好。那你说呢？什么是好，什么是不好？怎么样就是好，怎么样就是不好？对不起。也许我不该问。你要想一个人待会儿，我先……你坐吧。我不是不回答，是我不知道应该怎么说。我和我丈夫好过。我和他是在大学三年级的校际联谊会上认识的。到现在，认识八年，结婚四年了。刚结婚的时候，我们俩什么都没有，只能住在他的宿舍里。我们天天挤在一块儿，也挺高兴的，还安慰自己说，两个人挨得近，暖和。
。现在我们俩什么都有了，有房有车，房子挺大，也挺宽敞的，可两个人反倒觉得远了。远了，就觉得谁也够不着谁。说这么多，耽误你的时间了。啊，没关系，今天我不忙。我该走了。你去哪儿？要不要我帮你换机票？我，我哪儿都不想去了。我回家。老婆，我就不回家吃饭了，啊，哎呀，陪客户呗，烦死我了。你一个人吃吧，别等我了啊，我下了班就回家。哎呀，别生气了，哎，先挂了啊，好嘞，哎。你干嘛这么看着我？有事儿啊？心虚了？谁心虚了？我干什么了我就心虚了。丁爱宇找你来着。丁爱宇啊，托我办点事儿，事儿不大，但是他挺着急的。真的？真的？真的？老纪，真事假事看多了，大概其也不会走眼。你死活说你跟丁爱宇没关系，我也当真的听。不过，我得替秦淑燕劝你几句。看在她背景里，我忘了告诉你了，秦淑燕回来了。哪天吧，咱们老同学聚一聚。哎，你以后啊，不要再把丁爱宇和我往一块扯，好不好？我跟他真的没关系。请问你现在是清醒呢，还是睡着了啊？这个广告的意图你到底领会了没有？你的故事板是怎么画的？开会时候怎么说的？白天不瞌睡，晚上睡得香。哪一张图可以体现白天不瞌睡？哪一张又可以看到晚上睡得香？你要是真的打不起精神，就吃一片试试。记住，别吃错了啊！没准你就有精神了。有了精神，给我重新画。今天晚上你加班，我陪着。记住，我要的是黑白分明。宝贝儿，光吃这些东西怎么能行了？这是我从楼下餐厅给你叫的菜，你别打了，我不吃。人是铁，饭是钢。我跟你说了，我不会吃的。我这两天给你打电话，你怎么都不接呢？又耍小孩子脾气了，不是？这五天不接你的电话，是诚心的，也是真的。我就是想试一试，没有我你会怎么样？没有你，我又会怎么样？五天不接你的电话，五天没有音讯，就像我根本不认识你这个人一样。我就是想知道自己这么做到底受得了还是受不了。如果受得了，那我就知道了，你不是我生命中最宝贵的那个人。我们俩相互只是一个过客，趁早分手得了。可要是受不了，要是没有了你。就觉得像摘掉了自己的心肝肺一样疼，觉得生不如死，那我就知道，我必须好好珍惜你，爱宇。我就是想考验一下自己对你的感情
五天的日子不好过。我不见你，不接你的电话，也没给你打电话，我一直都在忍着。真的，我现在知道了，我不能没有你。我也想知道，你这五天是怎么想的，你是怎么过的？如果没有我，你的日子好过不好？你记住我一句话，我们俩不在一天两天十天八天的。我和你的约定，是一生一世，白头偕老。真的。真的。我再给你强调一遍。最主要是色调，要那种酷酷的、冷冷的感觉。我如果会画的话，要你们设计部干嘛？做什么动不动动脑子？开点了吗？服务员，刚才点这个松鼠桂鱼和包汁白灵菇两个不要了。好，我去看看。说吧，找我什么事儿？我只有半小时时间，等我还得回去加班呢。半小时长了点吧？一句话，一分钟就够。开什么玩笑？不开玩笑。我要和你分手。孙红雨，为什么呀？你需要一个男的跟你谈恋爱算回家了，这客户太难缠了。我给你打电话了。嗯。你关机。嗯。没有啊。我手机开着呢。啊，可能是在桑拿房里屏蔽。打不通吗？你吓死我了！哎，你怎么没去三亚？真想离婚啊！那你睡吧，我出去睡。是我，知道，有事吗？我想跟你谈谈。你觉得还有谈的必要吗？当然有。
你不是第一个跟我说分手的男朋友，你放心，我绝对不会纠缠你。但是我有一个条件，你要告诉我为什么。今天下午六点半，哪个地方见？找到一个软的像面条一样的女孩，别忘了让我看看。我会的，这事儿不难你已经道过歉了。我知道你挺失望的，对生活失望，对我也失望。我呢，我也不能说我没有失望的地方，不然我也不会天天那么晚回来。我承认，我是躲着你。我真不知道。为什么我就对你没有热情？可离婚的事儿还是件大事儿，怎么着，咱们俩也八年了。哎，你不是说要个孩子吗？这几天我也想，啊，没准吧，咱们俩天天脸对着脸过烦了。有一孩子，说不定也就没事了。生活内容不一样了，那感觉就不一样了吗？要不，咱们就要个试试。你说呢
我这两天又不那么想了。要是咱们俩之间没感情，要个孩子就能起死回生了。万一孩子生下来，咱们之间还是这么冷冰冰的，那等于孩子一生下来就掉到冰窖里。你觉得对孩子公平吗？当父母的要孩子。不是为了给他爱，而是为了救自己。这父母当的也太自私了。我现在想的挺清楚的，别掺和孩子，什么都别掺和，就咱们俩。过得下去就过，过不下去就离婚。仔细想想，其实离婚也没什么，就是一个人离开另一个人。两个人要是真没感情了，也简单。我怎么了？你干嘛？出乱子了，大乱子。有多大？特别大，老翁，你帮我出出主意吧，我是真的没主意了。说呀，你你知道现在“夫妻”这个词儿有一个新含义吗？接着说，就是一个夫人和一个妻子。你不会是告诉我，除了秦淑燕之外？你又有了一个，丁爱玉。我没说错，你可真行。兔子还不吃窝边草，你说你？我承认我不是什么好兔子。咱们公司和丁爱玉的公司现在不是正在合作吗？那个丁爱玉你也看到了啊，又年轻又漂亮又性感，一身的女人味儿。我跟你说，我本来抵挡来着，没抵挡住，啊，啊，你是有妇之夫啊，他还能追着你死缠烂打？是我追的他，他不知道我结婚了，惭愧。这我得说你不对了。你为什么不告诉他？所以我现在不乱成一团了吗？我和丁爱宇现在正热恋着呢，可秦淑燕突然回来了。本来秦淑燕说她度完春假就走，也就一个星期的时间。我想这一个星期还不容易过吗？我把秦淑燕送走了，天下不就太平了吗？可谁知道秦淑燕昨天晚上跟我说，她不早了。你光看着我干嘛呀？你出主意啊！我看出你狼狈来了。我当然狼狈了。我躲丁爱玉已经躲了一个星期了，我不能再躲下去了。你说吧，我该怎么办？断一头。断一头。啊，断不了。我总不能跟秦淑燕说离婚吧？你当然不能了。你们从大学到现在多少年了？秦淑燕跟着你从一文不名熬到现在，你要是跟她离婚，我告诉你，我都不答应。所以嘛，所以这事简单，跟丁爱宇明挑，分手。分手啊？那我不是伤害他了吗？你以为你现在没伤害他？你是在骗他？你别说的这么难听，行不行？我是真舍不得他，老翁。你不知道，丁爱宇是个多么可爱的女人，再可爱也不属于你。想好了，及时了断。当断不断，必有后乱。所以，我这不是问你要主意呢吗？你最好是能给我一个两全其美的主意。老吉，这种事儿压根儿就不可能两全其美。
我只嘱咐你一句话：千万别伤害了秦淑妍。在你的新名词里，他是你的妻子还是你的夫人？哎，汪经理。哎，你好，纪晓云他在呢。我不找他，我找你。我想跟你谈谈你们公司下一步宣传策划的方案。哦，那行，那你把东西给我吧。我看完之后，咱们电话里再交换意见。好吧。季香云，小丁，你来了。老冯，哎，啊、哦，你们聊，我还有点事儿。你这是干什么呀？以后我们在公司还是公事公办，啊？为什么呀？翁立明不是你的好朋友吗？你怎么连他也瞒着呀？听我的话没错，这样对你好，啊？好了，那就先这样啊。那你下班以后给我打电话。知道，季经理你好。哎，你好，出去啊。对。啊，那小丁，那先这样啊，有事儿给我打电话，再见。有事儿吗？啊，我我睡不着，我还是想跟你说说话。真的觉得我们俩之间一点感情都没有了吗？你说呢？以前我觉得是没有了，可现在一说离婚，咱们俩彻底一刀两断，以后谁跟谁都没关系。不知怎么的，我就睡不着觉了。你睡得着觉吗？我不光现在睡不着，以前也睡不着。对了，你失眠，现在我也失眠。失眠也没别的办法，就是闭上眼睛，别睁开。也许就睡着了，也许还是睡不着。睡着了就是睡着了，睡不着还是睡不着。姐，姐，你怎么回来这么晚啊？吃饭了吗？吃过了。你怎么这么晚还不睡觉啊？不困。等你一会儿。小琴今天考试的试卷拿回来了吗？拿回来了，不太好。这么晚了，明天再看吧。不行，你给我拿去，叫小琴出来。小琴，小琴。
这样的成绩，怎么考重点高中啊？这些题我不是之前都跟你讲过的吗？当时你说都懂了。去把书本拿来，我再给你说一遍。小梅，今天太晚了，明天再讲吧。你还要早起上班呢。去拿书。小梅呀、啊，你都累了一天了，睡吧。这都几点了，你还跟小琴弄功课？她明天早上可得早起上学呢。小琴，你也去睡吧。这孩子也太不懂事儿了，让你操那么多心，你可别为他着急上火的。姐，这个月的工资，赶快把水电煤气什么的，该给的费用就给了，别老欠着。是孙红雨送你回来的吗？我累了，去睡了。下班我来接你，咱们一起回家，啊？哎，哎，你现在在干什么呢？给读者回信，解决人家的婚姻问题，我还能干什么呀？你没事儿，我先挂了。别的干嘛这么隆重啊？你忘了今天是什么日子了？今天是我们结婚四周年。忘了。这么安排，费了你不少时间，费了你不少心思吧？我就是想庆祝一下，也是希望能让你高兴。高兴？你能想得起来？还费了这么多心思，庆祝，庆祝，庆祝什么？庆祝我们一起走过四年。我知道，是一起走过四年。那咱们庆祝什么呢？我想听你说点什么。不管怎么样，柯州，毕竟咱们四年夫妻，这四年我们一起走到今天，很不容易，是很不容易，特别特别不容易。我知道你做过很多努力，可你努力的时候，我没有跟你配合。你可能现在已经精疲力尽了，想放弃。可我，我不想放弃。我想再做点努力。我不希望这是最后一个结婚纪念日。我怀疑你的希望。可周，我……我们之间不需要海誓山盟。老夫老妻了，过日子就是这么一天一天的过。多少个不眠之夜，我一个人在家里等着你回来，渴望你给我一个拥抱，给我一点温暖，可你就是不给。
。我不知道你觉不觉得这很冷酷。我是这么觉得，真冷酷。一个女人被自己丈夫拒绝的滋味，真不好受。一个女人，天天在家里孤独的等着，怀里是空的，枕边是空的。先是觉得这房子凉了，然后觉得被子凉了，最后觉得自己都凉了。其实我早就明白了，你是烦我了。你眼角眉梢都在说你烦我，连碰都不想碰我。我怎么就到了让你这么厌恶的份儿上了？怎么就走不下去了？我一天一天的跟你过日子，一天一天的盼，盼一个拥抱，盼一个温存。一个女人跟男人在一起，心里就这么点盼头，不过分吧？可我没有，我真不知道你心里是怎么想的。有一个问题，我真挺想问你的，就是性。我想问你，你一天一天的让我独守空房，你是怎么解决问题的？我不相信你是病了，所以我相信。你一定有解决问题的办法。至于我，我把这事儿当成自己的一个耻辱。我是一个有丈夫的人，我丈夫身体很健康，可我却被我丈夫素质高阁了。被一天一天的晾在那儿，我觉得是奇耻大辱，不是身体，是心。我没有办法起死回生，就决定撒手了。我这么做，至少是给自己留点东西。最起码的，留点体面，留点尊严。科主，我没想到，我伤你伤的这么深。我相信你想挽回，我也相信你的诚意。我从心里感谢你，可这究竟有什么用？我不知道，请原谅。想一个人带
葛洲，你去哪儿了？一个人走走。你怎么还没睡？我在等你回来呢。睡吧，葛洲。我已经不爱你了。讨厌！太好玩。一点都不好，我又一连等了你三天，还是一个电话都没有。我想问你，你还是在考验我们两个人之间的感情吗？我在你家楼下，我今天必须见到你。对不起，对不起，呃，这样吧，呃，我安排一下好吗？好嘞，哎，再见。坏了，我今天约了一个客户，说陪他去钓鱼。你瞧，你一回来我给忙忘了，怎么办？你这客户也太烦人了，星期天也不让休息。没办法，他也不敢得罪他，<笑>那只能得罪你了。老纪陪你，那我陪客户吧。秦瑞，反正你不也是不走了吗？改天我再请你吃饭。好啊。哎，那这顿饭你来吧。行，宝宝，呃，拜托了，你帮我过去解释一下啊。再见啊。再见。有时候啊，我真羡慕你们男人之间的友谊。关键时刻真是能赴汤蹈火也在所不辞。我们俩还算默契吧。